buenos días desde nuestra casita en Bali. Hoy vamos a hacer bisutería con un toque tropical para el verano. Por aquí tenemos todos los materiales que vamos a usar, os los vamos a explicar con detalle y en la cajita de descripción os vamos a linkar todos los que hemos encontrado por Amazon. Algunos ya los teníamos nosotros, pero otros sí que los hemos comprado y otros similares también nos los vamos a, a linkar. Por aquí tenemos cuentas de arcilla polimérica de diferentes colorines. Enganches para gafas. Dos tipos de hilo, nylon elástico y el negro que es encerado. Dos pendientes de aro. Piezas con letras. Piezas en forma de fruta. Conchitas. Bolitas metálicas que hacen de separador. Y unas tijeras. Muy bien, pues empezamos. ¿Qué te apetece hacer? Empezamos... ¿Con el cordón para gafas? Sí. Vale. Yo el cordón para las gafas me lo imagino todo con frutitas. Así todo como vale. una tira tutti frutti. ¿Te parece Perfecto. bien? Vale, pues vamos a usar este hilo negro encerado que no es elástico, es rígido porque para el cordón de las gafas pues no interesa que sea, que sea elástico. Largo más o menos, esto es a ojo, pero bueno, queremos que el cordón sea más o menos así y que añadimos un trozo de margen para los nudos que tendremos que hacer. Siempre cuando se hacen cosas de bisutería, mejor que sobre hilo, porque si no después, si falta, pues tienes que desmontarlo todo y volver a empezar. Yo creo que así, suficiente. El cordón para las gafas vamos a hacerlo con hilo doble porque así será más resistente. Y vamos a empezar con uno de los enganches. Pasamos el, el hilo y para que quede más mono, para no empezar directamente con las piezas de fruta, vamos a usar una de estas bolitas y vamos a pasarla. Vale. Pasamos la bolita y ya está el final. Y así ya tenemos esta primera parte. Ahora ya podemos empezar a pasar todas las piezas de frutita. Bueno. <ríe> Toma. Ahora empiezo a poner piezas de fruta. Sí. <ríe> vale. En el orden que quieras. Es que para este vídeo yo no tengo ni idea. Porque <ríe> es la primera vez que lo hago. Así que me tiene que ir guiando. Te estás estrenando en el mundo de la bisutería. A ver, difícil no es. Hay que... Sobre todo, pues... Usar la imaginación para crear tus diseños y después también asegurar muy bien todas las piezas para que, para que todo esté bien armado, pero ya está. O sea, a mí la bisutería me relaja un montón. ¿Y fruta que paso hasta el final? Sí. Vale. Y hasta el final. Yo creo que aquí lo guay va a ser ir haciendo una fruta de cada para que quede variado. ¡Qué mono! <ríe> Me encanta. Pues Eric va haciendo el sí. cordón de frutas y yo voy a empezar a hacer otra cosa. Con las cuentas de arcilla polimérica, lo he visto mucho por Pinterest, que se combinan con las de letras. Así que vamos a hacer una pulsera con algún mensaje vale pues para la pulsera no voy a seguir ningún orden en concreto voy a ir mezclando colores y vamos a usar un único pase de hilo porque si no en el agujero no, no cabe más y es suficiente porque este hilo es bastante anchito y ya será resistente así que ahora pues ir mezclando Uf, qué calor. A ver cómo vas. Pues siguiendo poniendo piezas. Qué moni. Es muy veraniego. Y dos más. Qué chulo. Hay piezas que tienen el agujero o de entrada o de salida. Así como tapado por el propio plástico de la pieza y cuesta mucho que entre o salga la cuerda. Así que hay que buscar algo afilado. Hemos cogido una aguja 
Y vamos a pasarla por el agujero para hacerlo un poquillo más grande, que pueda pasar el hilo. Y ahora vamos a probar. A ver si ahora pasa. Vale, perfecto. A mí me relaja mucho hacer eso. Sí, si sí, las piezas entran bien y fluido, sí. Si no, me pongo nervioso. Pero es una metáfora de la vida. A veces hay dificultades, pero hay que seguir siempre con el caminito. Pasando piezas. Una metáfora de la vida. Hay agujeros en los que cuesta más entrar que otros. ¡Qué burro! Tu, 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 tu. Haciendo bisutería para el veranito. Un problema que creo que tendremos, que se lo he comentado antes, es que eh, esta cuerda para las gafas, la gracia es que se lleve todo. Sí. Pero yo creo que con las piezas que tenemos... ¿Crees que no nos va a dar? Creo que no va a dar para hacer toda la cuerda. No. No. Bueno, en caso de que no llegue, vamos a buscar una solución. Yo creo que sí que va a dar, ¿eh? hay mucha fruta aquí. Parece algo muy bonito también para regalar. Porque es algo hecho a mano, que tiene más valor. Y creo que para regalos es un detalle muy especial. Además, si tienes piezas así, tipo de letras y tal, pues puedes personalizarlo más. Y es bonito. Con este tipo de cuerda... Si cuesta mucho que la pieza entre, un truco que nunca falla es humedecer un poco la cuerda con los labios. Así la punta se cierra más y es más fácil. ¿Y tú eres el que no sabía de bisutería? Bueno, pero este truco sirve para muchas cosas. Lo aplicabas en otros ámbitos. Sí. Humedecer con los labios siempre ayuda. ¿Pero qué te pasa hoy? ¿Qué? No, es verdad. ¡Cómo mola! Mira, mira. Está guay, ¿eh? Mola mucho. A ver, espera, que hago primer plano. Muy colorido. Muy tropical y veraniego. Me encanta. Bueno, hemos estado avanzando un poco fuera de cámaras. Bueno, un poco bastante, <risa> como veis. Porque si no, se iba a hacer esto muy largo. Ahora os vamos a enseñar la parte final, que es cómo atar bien las diferentes piezas que hemos hecho. Entonces, hemos dejado las letras aquí, a un lado, porque vamos a aprovechar este agujero para esconder el nudo. Nudo por aquí, una vez y dos veces. Apretamos bien y ahora lo escondemos por aquí dentro, que quede dentro de la, de la letra. Y ahora cortamos. Y ya lo tendríamos. Queda toda la pulserita, así. Yo creo que aquí simplemente voy a hacer un nudo final, para dejarlo así bien atado y ya está. Apretamos fuerte. Y ahora otro nudo de seguridad y ya está queda bastante disimulado. Importante apretar bien. La gracia de los nudos es que queden bien sujetos y que se vean lo menos posible porque es como la parte menos estética y hay que intentar pues que queden disimulados pero sin que pierdan la función de que es que tienen que aguantar toda la pieza. Esto está bien fuerte y cortamos por aquí y por aquí. Y ya lo tenemos todo el cordón con las frutitas. Muy bonito. Me encanta, ¿eh? Y vamos a hacer también unos pendientes. A juego. A juego con la pulserita. Estos son unos aros que yo tenía, los típicos aros así que no tienen nada, que son totalmente lisos. Y he pensado, quizás, pasando unas cuantas piezas de estas, puedan quedar chulos. Además, esto lo bueno que tiene es que el día que te cansas y que te apetece volver a ponértelo liso, pues sacas las bolitas y ya lo vuelves a tener. 
Así que vamos, vamos a, a... Sí, a ver cómo queda. Vale, pues vamos a pasar unas cuantas. También como hemos hecho la pulsera así un poco aleatoriamente, que queden diferentes colores. Y lo bueno de esto es que lo puedes ir cambiando. O se podría hacer todo de un solo color. A mí es que el tutti color y me gusta mucho. Azulito este. Mira. En menos de un minuto. Tienes un nuevo pendiente. Mira qué mono. Nosotros ya hemos acabado nuestras primeras piezas, así que ahora vamos a continuar haciendo algunas más. Os dejamos con los clips, con todas las creaciones finales. Esperemos que hayáis cogido muchas ideas. Al final ya veis que es dejar volar un poco la imaginación, ir haciendo sobre la marcha. No hay ninguna regla escrita con la bisutería. Creo que se trata de pasarlo bien e ir experimentando. Y sobre todo, pues eso, es al final tener piezas que has creado tú mismo y la satisfacción que es pues tener tus complementos únicos y, y que sabes que se lo estás llevando tú. Y nada, hasta aquí. Yo voy a hacer ahora con la caracola. Esta pieza me hace mucha ilusión porque es una caracola de aquí, de, de, de Bali, Bali. De otro vi, no de ahora, de otro viaje anterior. Y la había guardado y no sabía qué hacer y creo que con las piezas estas de colores puede quedar muy bien.